علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لا عبادہ اللذین استفا اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّاتِيَا مِنْ قَبْلِ اَيَّاتِيَا اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْخَرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ محترم سامین حضرات اس گلستان دے اندر میں اپنی حاضری اپنے واسطے باعث سعادت سمجھنا کیونکہ اس مسجد اس ادارے اس کانفرنس بلکہ پورے گلستان دے باندی میرے محبوب خطیب اور قائد مجاہد انتھک مفقر اسلام خطیب ملت بطل حریت حضرت علامہ کاری عبد الوکیل صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کاری صاحب نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے کیا دو آمین اللہ پاک حضرت کاری صاحب دے اندر اجاد بلند فرمائے انہ دے ادارے دے اندر میں صرف اپنی حاضری اپنے واسطے سعادت سمجھنا اور میں مشکور ہاں نوجوانا دے دلا دی دھڑکن قائد یوت فورس پاکستان مجاہد انتھک محترم جناب پروفیسر حافظ آمیر صدیقی صاحب حافظ عبداللہ تعالی جنہ نے توڑے نال ہم کلام ہوندہ موقع فرام کیتا ہے دعا کرو اللہ پاک قائد محترم پروفیسر حافظ آمیر صدیقی صاحب نو صحت والی سلامتی والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ پاک انہوں نے حضرت کاری صاحب دے اس مشن نو جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ساڑھے خوبصورت نوجوان قائد دیا ہی فاسدہ فرمائے میرے دوستو جو حکم میں نو قائد محترم نے فرمایا ہے میں انشاءاللہ اوڈے حوالے نل چند گزار شاہد پیش کرانا جدو بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے نیکی کرتا ہے اللہ پاک وہ دی نیکی دی قدر کرتے خلوص دل نل کیتی ہوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی بلکہ اللہ پاک خلوص دل نل کیتی ہوئی نیکی دے بدلے مسلمان نو دنیا اندر اور آخرت دے اندر رمتاں برکتاں مقاموں مرتبہ عطا کرتے ہیں ہر نیکی دی اہمیت حسیت اپنی جگہ لیکن جڑی نیکی میں بیان کرنا جانا خلوص دل دل اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہویا مال انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ دے رستے اندر کیتا ہویا صدقہ ادھے بدنے اللہ پاک اپنے بندے نو ایسا مقام عطا کرتے نے کہ جدہ کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں اگر مصیبتہ تو پریشانیاں تو دکھا تو بلاما تو آفتہ تو نجات چاہتے ہو اور ہر قسم دیاں خوش خبریاں اور ہر قسم دیاں نیمتہ حاصل کرنا چاہتے ہو ادھا آسان ترین اور بے ترین طریقہ کیے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرو صدقہ کرو انشاءاللہ ساریاں مصیبتہ اللہ پاک دور کر دنگے اور رحمتہ اور برکتہ دا نزول کر دنگے ایک عام پجابی دی کہاوت مثال ہے 
ਕਿ ਸਦਕਾ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਸਦਕਾ ਹੈ ਸਦਕਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਅੱਧਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਜੂਰ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਦਕੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਯੋ ਰੱਬੀ ਹਾ ਕੋ ਮਾ ਯੋ ਰੱਬੀ ਯੋ ਰੱਬੀ ਹਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾ ਕੋ ਮਾ ਯੋ ਰੱਬੀ ਅਹਦਕੁਮ ਬਫਲੂਵਾ ਹਤਾ ਤਕੂਨਾ ਮਿਸਲਲ ਜਬਲ ਸਈਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅਰਫਾਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਉਸ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਦਕੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦਕਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸਦਕਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬੀਆ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਾਇਓ ਜੰਨਬ ਹਲ ਅਤਕਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਯੋਤੀ ਮਾਲਾ ਹੋ ਯਾ ਤਜ਼ਕਾ ਵਾ ਮਾਲੇ ਆਹਾ ਦਿਨ ਇੰਦਹੂ ਮਿੰਨੇ ਅਮਾ ਤਿਨ ਤੁਝਸਾ ਇਲਬ ਤੇ ਗਾਵਾ ਅਵਜ ਹੈ ਰੱਬੇ ਗਿਲ ਆਲਾ ਵਦਾ ਸੋਫ ਯਰਜ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੁਤਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਯੋਤੀ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਜ਼ਕਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਾਲੇ ਆਹਾ ਦਿਨ ਇੰਦਾ ਹੂ ਮਿੰਨੇ ਅਮਾ ਤਿਨ ਤੁਝਜ਼ਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਬ ਤੇ ਗਾਵਾ ਵਾਜੇ ਰੱਬੇ ਗਿਲ ਆਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਦਾ ਸੋਫਾ ਯਾਰ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਖੁਸ ਮੈਂ ਅਮ ਵਾਲੇ ਹਮ ਸਦਕਾ ਤੋ ਤਖਿਰ ਹਮ ਵਾ ਤੋ ਸਕੀ ਹਮ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਕਾ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਖਰਚ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਦਵੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਮੈਨ ਯਉਮਨ ਯਸ ਬੇ ਹੁਲ ਇਬਾਦੋ ਫੀ ਹੈ ਇਲਾ ਯਨ ਸੇਲਾਨੇ ਮਲਕਾਨੇ ਯਕੂਲੋ ਆਦੋ ਮਾ ਅੱਲਾਹੂ ਮਾਤੇ ਮੁਨਫਿਕਨ ਖਲਫਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾ ਤੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੂ ਮਾਤੇ ਮੁਨਫਿਕਨ ਖਲਫਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇ ਸੁਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਆਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਨਫਾਕ ਹੈ ਵੀ ਸਬੀਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਈਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਦਾਕਾਤਾ ਲਾ ਤੋਤੋ ਫਿਓ ਅਨ ਅਹਲੇ ਗਾ ਹਰਲ ਕਬੂਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਟਿਆਲ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏਗੀ ਸੂਰਜ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਸ਼ਮ ਸੋ ਕੁਵਰਤ ਵਾਇ ਜ਼ਨੋ ਜੋਮਨ ਕਾਦਰਤ ਵਾਇ ਸਲ ਜੇ ਬਾਲੋ ਸੁਈਏ ਰਤ ਵਾਇ ਸਲ ਗੇ ਸ਼ਾਰੋ ਉਤੇ ਲਤ ਵਾਇ ਸਲ ਵੋ ਹੋਸ਼ੋ ਹੋਸ਼ੇ ਰਤ ਵਾਇ ਸਲ ਪਿਆਰੋ ਸੁਚੇ ਰਤ ਵਾਇ ਜ਼ਨੋ ਫੋ ਸੋਵੇ ਜਤ ਵਾਇ ਸਲ ਮੋ ਓ ਤਾ ਤੋ ਸੋਏ ਲਤ ਬੇ ਆਈਏ ਸਮ ਬਿਨ ਕੋਤੇ ਲਤ ਵਾਇ ਸ ਸੋ ਫੋ ਨੋ ਸ਼ੇਰਤ ਵਾਇ ਸ ਸਮਾ ਓ ਕੋਸ਼ੇ ਤਤ ਵਾਇ ਸ ਜਈ ਮੋ ਸੋ ਮੇਰਤ ਵਾਇ ਸ ਜੰਨਾ ਤੋ ਉਸ ਲੇ ਫਤ ਆਦੇ ਮਤ ਨਫ ਸੁਮਾ ਆਜ਼ਰਤ ਫਲਾ ਉਕ ਸੇ ਮੋ ਬਿਲ ਖੁੰਨਾ ਸੇ ਲ ਜਵਾਰੇ ਲ ਕੁੰਨਸ ਵਲਈ ਲੇ ਅਸਾਸ ਬਸੋ ਬਗੇ ਇਜ਼ਾ ਤਨਫਸ ਇਨਹੁ ਲਾ ਕੌਲ ਰਸੂਲਨ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੌਲ ਨਾ ਕੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਇਆ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ